どうもこんにちはありがとうございます今国際宣言と申します、えー、初めての方ばかりだと思うので簡単な自己紹介からさせてください僕がこう見えて趣味がガーデニングの西田ですあいみょんですやめてください全く似てないんですから<笑>寄せてもない怖いですね名兵じゃないね千葉と西田でやってますんでねお願いします、まあ、いやさ、うん、映画とかドラマ見てるとね、うんこのキャラクターこの後絶対死ぬやんっていうのがあらかじめ分かっちゃう、うん、死亡フラグっていうのが立つことがあるのよあるね、うん、あれがね最近の作品見てると分かりやすすぎて冷めることがあるのあそう、うんうん、例えばねこうサスペンスとか見てて、うん、こう山奥のペンションで殺人事件が起こるわけ、うん、そしたらこう探偵みたいなやつが出てきてな、うん、こう主客をみんな集めて、うん、皆さんまだこの館の中に殺人犯が潜んでるとも限りません今日は朝までみんなでこのロビーで過ごした方が安全ですバカバカしい俺は先に休ませてもらうよ千葉さんうるせえな自分の部屋でねえんだよじゃあなパッこれこれこれこの後こいつ絶対死ぬでしょこれが分かりやすいですあー布団ふかふかだー何よそんな<笑>思っててもいちいち言うなとどめとけそんなこと心にちょっと分かんねえなもう一回行く、うん、皆さんまだこの館の中に殺人犯が潜んでるとも限りません今日は朝までこのロビーで過ごした方が安全ですバカバカしい俺は先に帰らせてもらうわ千葉さんうるせえな自分の車で帰るんだよじゃあな自分の車で帰るおそらく車に再火しかけられて事故と見立てて殺されるってやつねあれブレーキ効かないわかりやすいこのままだとガードレール突っ込む突っ込むこの道に出るんだないわそんなことだよ<笑>なんで急にマリオカートの隠し色とみたいなの出てくるんだよショートカートみたいなそんな話してないよ死ぬのちょっとお前ずれてるな何がもっといろいろ定番あるから俺今ずっと定番やってるよ例えばあのバスに乗り遅れた時ね聞いたことないよしあちょっと待ってください運転手さん待ってくださいちょっと待ってちょっと運転手さんってば危なーいでもただの悲しい事故<笑>全然死亡フラグ立ってないからあと大食いしてる時ねそれも聞いたことないあ喉詰まらして死んじゃうみたいなことですか<笑>大丈夫よ<笑>先と一緒やけど<笑>なんで2回も立て続けに悲しい事故見なあかんのお前歩道ないんかこの店開けてすぐ車来とったけどお前ドアスルスルを車が走ってんのずっと道路の真ん中に突然店置いてるからすぐ来とったけどあとベランダでタバコ吸ってる時、ね、ずっと聞いたことないねん<笑>なあそういうことはあるベランダでタバコみたいなのはなうん<笑>ただの間抜けやったらもうベランダの柵卓球ネットぐらい低いんかこんなん出せたけどお前ずっとジェスチャーはうまいねうまいのいいよいいよ<笑>サーカスみたいな拍車はしょうもないな<笑>一番簡単なの行こう俺が後輩でかお前先輩でかな敵のアジト見っけました本部からの応援待たずにも二人突入しましょうよみたいなそれわかるわああ先輩もう二人で行っちゃいましょう西田お前最近結婚したんだってそれが今何の関係あるんですか嫁さんのお腹の中に子供いるだろう行かないとあいつらまた逃げますよお前が支えなきゃどうすんだよ先輩じゃあなあこれは絶対いけましたね先輩聞かねえよえゴムだから絶対いけお前なしょうもない<笑>ワンピースデカすんなよお前<笑>なんやワンピースデカって聞いたことないな<笑>死亡フラグの話ワンピースの泣き方すんなお前もういいよどうもありがとうございました